状陛下早日立后，诞下皇子。哀家认为，清宜县主，出身王宫，德才兼备。实为皇后不二之人选。今日哀家就封清宜县主，入主中宫，立为皇后。母后，皇上可欢喜啊请母后做主。宣清宜县主进殿受封。权已久，清宜县主秀玉名门，祥中恃德，克贤内责，今兹养成太后慈誉，立为皇后，入主中宫，钦此。臣妾谢太后娘娘隆恩，陛下圣恩。祝陛下皇后凤凰于飞，百年之好，福泽延绵。陛下万岁万万岁！皇后娘娘千岁千千岁！相信我们是偶然得知这个消息的，就只能我一个人去。待会你安排几个人去找白云殿，太后从德惠殿出门，唯一的方式就是穿过白云殿，从后山下去，离开万寿山。好，我现在安排人去白云殿。这个入口，应该就是江律守的那个。好，好，来来来。前几日不是说将江南郡主册封为皇后吗？怎么今日就变成了解王的外孙女？虽然陛下和迦南郡主两情相悦，可毕竟胳膊拧不过大腿。简王是太后的人，陛下不敢不听太后的。册封皇后那时候啊，你们看陛下的脸。不提了。
解王道。啊！解王！解王！解王！哎呀，恭喜剑王，贺喜剑王啊！如今青衣县主贵为皇后，和皇室可算是亲上加亲了。<笑>这都是太后娘娘的意思。这个太后娘娘啊，非常喜欢我的外孙女。这不，一入宫就长伴左右了。这，<笑>不知道李谦那边进行的怎么样了、啊。说是特意用金丝羽线绣上龙图腾，陛下的朝服都还没有用到这些羽线呢。杂耍都开始了吗？宫宴后便已经开始了，那些大臣和命妇们都已经在看了。连珠社有几出特意为娘娘祝寿编排的节目，还邀请太后娘娘过去之后才好表演。嗯，很好。太后娘娘，李侍卫私自从后殿闯了进来，说是有要紧的事向您禀告。什么李侍卫？就是您先前提拔的秉州总管之子，李谦。他？叫他进来。是。太后娘娘，如此狼狈，怎么回事？太后娘娘，请您快些跟我走吧。曹统领已经被诛杀，陛下和镇国公正带人马往这边来，看样子似乎对娘娘您不利。你说什么？我没有必要骗您，您要是不相信的话，随便派个人出去看看便知。请您一定要相信微臣。微臣当日被迦南郡主责罚，是曹统领出面解救。微臣本来想着当面答谢，却未曾想到江家护卫当面诛杀曹统领。现在大保安司附近已经全部换上了江家护卫，微臣也是一路突破重围才过来的。看来皇帝早有忤逆之心，笼络江家，今日逼宫要挨家还政。娘娘，德辉殿的后面就是排云殿。我们从排云殿边上的小路下去，就能到万寿山下。我已经吩咐我的人了，他们都在万寿山下，随时接应娘娘